سخن پرسی از گنگ و از مرد کر به داد اندرایی نیاید بپر دقیقا اینجا مثل میزنه مثل اینکه که تو بری از یک انسان کرولال بپرسی آقا آدرس اینجا رو به من بده او هی میگه آخر سر کلافه میشه به بادن به دادن درایی نیاید به بر نتیجه نمیاد باری سمرهی به تو نمیده دیگر گفت حالا یکی دیگه بلند شد پرسید ببینید اینها باور کنید آرزوی من که به یاری اهورا مزدا میدونم برآورده خواهد شد اینه که در روز آزادی این میهن بنشینیم با بهترین فرزندان این کشور بهترین نظام اجتماعی اقتصادی همه زیبایی ها رو برای فردای این میهن بسازیم به یاری اهورا مزدا و میتوانیم و خواهیم کرد دیگر گفت کن در سرای سپنج نباشد خردمند بی درد و رنج در این زندگی یک دیگه بلند شد گفت آقای بوزر جمیل در این دنیایی که ما هستیم انسان خردمند بی درد و رنج نیست چه سازیم تا نام نیکاوریم و از آغاز فرجام نیکاوریم چه کار کنیم که نام نیک داشته باشیم و در آغاز کار پایان نیک رو گارانتی داشته باشیم و از آغاز فرجام نیکاوریم این در آغاز کار بدانیم که فرجام درسته پایان درسته پرسش زیباییه بدو گفت شو دور باش از گناه جهان را همه چون تن خیش خوا چقدر زیباست همه کس رو مثل خودت بخوا آقای خردمند اگر میخوای که آغازت و انجامت هر دو نیک باشه انجام رو بدانی که نیک خواهی داشت پایان کارت نیک خواهد بود از بدی ها دور باش و بند دوم رو افزون میکنه که جهان را همه چون تن خیش خواه دنیا رو همه دنیا رو یعنی برای همه دنیا اونجوری بخواه که برای خودت میخوای هران چیز کانت نباشد پسند اونی رو که برای خودت که ما در ضرب المثل ها و گویش های آمیانه داریم آنچه بر خود نپسندی بر دیگر دیگران نپسند از اینجا گرفته شده هران چیز کانت نباشد پسند تن دوست دشمن بدان در مبند هر چیزی رو خودت نمیپسندی نه تن دوست و نه تن حتی دشمنت رو به اون نبند قانون زیبایی آین نامه بسیار قشنگ و بسیار دلنشینیه بله بدو گفت کوشش ز اندازه بیش چگویی که از این دو کدام است پیش اون یکی پرسید دوباره که کوشش بیش از اندازه و یا همه چیز رو دنیا رو مثل خود دیدن و اگر بد برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا اگر خوب میخوای برای دیگرانم هم خواسته باشه چه گویی؟ که از این دو کدام است پیش کوشش اندازه بیش از اندازه چنین داد پاسخ دوباره پاسخ رو بوزر رو میریم چنین داد کن در خرد جز اندیشه چیزی نه اندر خورد اون از کوشش اندازه بیش از اندازه پرسید گفت در خرد به جز اندیشیدن چیزی در خوره کار خردمند نیست اندیشیدنه که تمام مشکلات جهان رو حل کرده اندیشیدنه که فلاسفه رو به اوج آگاهی ها رسونده اندیشیدنه که سخنوران رو به اوج سخنوری رسونده اندیشیدنه که مشکلات و دشواری های اجتماع و زندگی بشری رو حل کرده اندیشیدنه که گراهام بل تلفن رو اخترا میکنه اندیشیدنه که اون مرد پارتی مرد پارسی 2300 سال پیش جریان برق رو شناسایی میکنه اندیشیدنه چنین داد پاسخ که اندر خرد 
جز اندیشه چیزی ننده خورد بله چه خواهی که رنجی به بار آیدت بکوشی چه در پیش کار, کار آیدت کوشش کوشش کار کوشش تلاش فردوسی گرامی و تلاش پدر فرهنگ آریایی که فرزند خوب فرهنگ آریایی بو سرجمر در اینه که انسان ایرانی رو به کار کوشش تلاش و واقع گرایی و انجام دادن و کار کردن تلاششون برای اینه برعکس تازی که یک کتاب قلابی امام قرقر جرجر فرمودن که آقا بشین ای دعا کن این اون فرهنگ بدبختی سازه و این فرهنگ زندگی ساز اون سازنده بدبختی است و این سازنده زندگی بله سزای ستایش نگر گفت کیست اگر بر نکوهیده باید گریست سزای ستایش کردن یکی دیگه بلند شد گفتش که آقا سزای ستایش کردن چی؟ اگر بر کسی که به اصطلاح در خور سرزنش باید انسان به حالش گریه کنه و براش ناراحت باشه سزای ستایش کردن وقت چیه؟ چنین گفت کانکو به یزدان پاک فزون دارد و میدو هم ترس و باک این باشه برای اینه که پرزندان ایران بدونن ما ایرانی ها بوزر جمهر نوشیروان یزدان پاک رو هرگز در تمام زندگی فراموش نمی کردیم ما همینجوری بی خدا به دنیا نیمدیم ما اهورام ازدا خدای اندیشه و کشف بزرگترین آموزگار بشر زرتوشت رو داریم با همه زیبایی ها با همه دلنشینی ها و دلچسبی ها دیگر گفت که این مرد روشن خرد که سرت از بر چرخ می بگذرد مرد روشن خرد چون خودش بزرجمر همباره سفارش میکنه که خرد تو باید روشن باشه برق خورده باشه جلا یافته باشه اونم بهش میگه که مرد روشن خرد یعنی باید انسان خردش همیشه روشن و متجلی باشه که سرت از بر چرخ می بگذرد کدام است خوشتر مرا روزدار از این بر شده چرخ ناپایدار روزگار خوشتر برای من از این چرخی که پایدار نیست چه چیزی است اون روزگار خوشتر میخواین جوابشو اینجا جلوش می نویسم فردا شب بله فردا شب پاسخ این پرسش زیبا رو که کدام است خوشتر مرا روزگار از این بر شده چرخ ناپایدار روزگار خوش برای من در این چرخ ناپایدار چیه؟ اگه گفتی خیلی پاسخ زیبایی میده ولی من فردا شب براتون بازگشایش خواهم کرد خب